আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানি শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ অভিবাসন ইস্যু যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তুলে ধরতে পারেন আপনার মতামত আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa Attorney Sheikh Salim, today we have a lot of information. Brett Kavanagh has been heard, Ford has been heard, the UN 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 has been heard. Sure, tell us about it. Brett Kavanagh has been heard, the UN 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 has been heard. Brett Kavanagh has been heard, the UN has been heard, राजनीति ब्रेसली फोर्ड तार राजनीति नहीं तार कुनो तार कुनो राजनीति नहीं शे प्रोफेसर मानुष ये जिकरो उद्धापक मानुष ये मानु शी केम आउट बेली बेरी क्रेडिबल सो लुक्स लाइक शी आज शी हैज ए बैड मेमोरी नो डाउट अबाउट इट सो शेट है अकोन दो इटाई तार राजनीति ये कुछ है डेमोक्रेट रिपब्लिकन रा बोलते हैं डेमोक्रेट दे डार्टी गेम शे टा डार्टी गेम ना तार कारण शे निजे इतर कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट करे चलो डायन फेंस्टोन का से शे जो निशे दिले ऐसे बोलते हैं आरे इशामस तो रेप बिक्टिम बा सेक्सुअल एसार्टर बिक्टिम है बिक्टिम देर एगो या शा इज बेरी ट्रामेटिक इरा कोबी ट्रामेटिक पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसोर्डर आरे आरे जार कुनो शर्त होने फोनेर तार पर ये बोल चें जे तारा जे तारे पुआनी शे बे यूज़ करे ऐ टा ये कोरा हास से डेमोक्रेट रा तादर रिक्रूट करे चे शे फैक्ट मोटे ही शोधती ना किंतु डेमोक्रेट र आमर मन है आदर्श को तो कारण है तरह साइन ना किंतु शेट बड़ो है दारी ऐसे क्या चारी तर कारण अपनी बोझ जो दिवारन शोलो सत्तर बसों रिसेल में की कोरी से अक्षम है या कौन ये ये वेर पौरे किंतु तार कोनो बैड रिकॉर्ड ना ही एटलिस्ट पाव देना ही स्टूडेंट लाइफ में पौरे अरिस्टिले ने आलिया � ओके फ्रेशमैन सफ़ेद मोशे तार पर यार किसू पाव जाए ना तार पर ही हैज ए वेरी अकम्पलिश्ड कैरियर लीगल कैरियर मानी एट्टी टू एयर पड़े शायदरन तो तार विरुद्ध है यार वो इधर उन्हें कोई ओबीजो एट्टी टू एट्टी फोर अमार मना है तार कारण एट्टी टू एट्टी टू तो ईडी शॉगे फोर्डेर किंतु रामीरेस जिन्हें आवर नोटन करें उपजोग करने से हाँ ये आशित दोषों के कथा बोलते हैं एक जन आप फोन है अच्छा ना हमारे इतने नहीं आनी है ना यार पौड़ी आवर ये विषय टीनी आलोचना कर बोल शेष जाता आन को तो दी के बंग आदो टीनी सुप्रीम कोर्ट ने नमूने किन बतार भोटे ऊपरी की धरने प्रभाव हमारे फैमिली एक टाइम में ग्रीन कार्ड पावर हो रहे देशी नहीं है बी दी चला हम दूसरों पर हस्बैंड एक है ना आइसलो आशा फास्ट वाले दिन पर हस्बैंड टा बीजी फेयर हो गया से आप देखा थे ना अकोन तार छेलर बाबा से एक है ना वो आशी में थे के डिफोल्स साइड से अकोन ये टा की की करा ले की कर बन एडमिनिस्ट्रेशन की डिफेंस तो तार बापे साइड थे डिफेंस तो बापे साइड थे सेले उदाव है कैसे सो सेले बाप दुजन मिले ही चाहते हैं हमारे मना है शेष जो दी बहुत साइड थे शेष उदाव पालाई तो ना बोल रही है सो शे शे मेरे देते एब्सेंट है से एवं बिना ये कारण है वहाँ तो सेलर उद्देश्य भालो सिलो ना जे शे इखने शे � डिवोर्स डिवोर्स कर 
যার যার পথে সেই দিকে চলে যাওয়া মানে সলিউশন সমাধান করে ফেলা যত আর্লি করেন তত ভালো যদি মনে করেন যে আপনারা আপনারা আমরা জানি না আপনারা ছেলেরও জানেন ছেলের পরিবারেরও জানেন তার পারিপার্শ্বিকতা জানেন সবাইকে সবাই চিনেন সো আপনারাই ভালো ডিসিশন নিতে পারবেন এই মানে এই সিদ্ধান্তটা আপনাদের জন্য সহজ যে এই বিয়ে টিকবে কি টিকবে না এই বিয়ে যদি না টিকার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনার মনে হয় যত শিগগিরই পারেন ডিভোর্স করে যার যার দিকে চলে যায় এর ভিতরে বহু ব্যথা বেদনা আছে সেটা ঠিক আছে লস আছে ইয়ে আছে কিন্তু ওইগুলা অত্যন্ত আবেগের ব্যাপার আবেগজনিত ব্যাপার এই আবেগজনিত ব্যাপার দিয়ে তাড়িত না হয়ে বিয়ে সমস্যাটি সমাধান দ্রুতই করে ফেলা সমস্যাটি সমাধান করে যত শিগগিরই পারেন তত ভালো আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম একটু জোরে বলতে হবে আপা হ্যালো আমার নাম লাইজ ডাক্তার আমি নিউ থেকে বলছি আচ্ছা আপা বলুন আমার গ্রিন কার্ড তো আমি বাংলাদেশে গিয়ে যদি ধরেন দুই বছর তিন বছর থাকি তাহলে কি আমি গ্রিন কার্ড নিয়ে যে গিয়ে থাকতে পারবো আর যদি আমি ওখানে বেশি দিন থাকতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে এখান থেকে যাওয়ার সময় তারপরে যে আপনি থাকতে পারবেন তারা যতদিন ইউজুয়ালি দু বছর দেয় দু বছর থাকা যায় আচ্ছা আরেকজন আছেন আমরা একটু নিয়ে নি প্রশ্নটি কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে জি ভাই বলুন অনেকে বলে আমার আই নাইনটি ফাইভ ফর্ম টা এখন আসে নাই এটা না আসলে কোন সমস্যা হবে না না আসলে আপনার কোন সমস্যা নেই এক জায়গায় ওনাকে আটকানো হলো এবং আনসাকসেস বলে একটা ইয়ে দেওয়া হলো এবং পরবর্তীতে আরো ফার্দার ইয়ে করা হয়েছে তাহলে একটা চিঠি পাইছে চিঠিতে নেক্সট অ্যাপয়েন্টমেন্টে যে পরীক্ষা হবে ওটাকে বলছে স্পিকিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো স্পিকিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং উনি ফেল করছিলেন আমি বুঝলাম এবং পরীক্ষাতে হবে তো পরীক্ষা যদি জানতো তাহলে এখন কি ওই ফার্দার অন্যগুলো জিজ্ঞাসা করবে নাকি অলরেডি স্পিকিং এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে ওখানে তারা আবার পুরাটাই ওইখানে বলা আছে কি সে ফেল করেছে পুরাটা আবার প্রশ্ন করবে পুরাটা এক্সামিনেশনটা আবার হবে তো সেই অনুযায়ী যান তারা যদি সামান্য ব্যাপারে ইয়ে হয় তাহলে আর একটা চান্স দিতে পারে বাট না দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর এই সেটা যদি না দেয় ডিনাই করে দেবে ডিনাই দেওয়ার পরে পরে পুনরায় নতুন অ্যাপ্লিকেশন করতে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা আরেকজন আছেন মানে দুবারের পরে আবার নতুন করে আবেদন করতে হবে সেটি বলছেন আর পরীক্ষা পুরোটুই দিতে হয় প্রথমবার ফেল করার পরে আবার সেকেন্ড টাইম আপনারা উত্তরটি বিস্তারিতভাবে পেয়েছেন আরেকজন আছে নিয়ে নিই আমরা শেখ সেলিম কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম জি আমি সোহেল কুইন্স থেকে বলছি জি জি প্রশ্নটি করুন भैया কিন্তু দেশে থেকে ঠিক মতো খোঁজ খবর নিতে পারে নাই কিন্তু যখন মেয়েটা আসছে এখানে কন্ডিশন অফ গ্রিন কার্ড নিয়ে 
দুই বছরের বিল কাট নিয়ে এখন ছেলেটা তাকে শারীরিক এবং মানসিক মানে অ্যালকোহলিক ছেলে শারীরিক মানসিক দুই দিক দিয়ে ইয়েতে রাখে অ্যাবিউজ করে তো মেয়েটা আত্মীয় জানতে চাচ্ছে এখন যদি সে ডিভোর্সে যায় তার কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড কি রিনো হবে কিনা বা সে ফার্দার সিটিজেনশিপে যাইতে পারবে কিনা ভবিষ্যতে তার কি হবে যদি সে ডিভোর্সে যায় কেন সে খুবই অত্যাচারের মধ্যে আছে ফ্যামিলির থেকেই বা শ্বশুর শাশুড়ির যে হাজব্যান্ড সবাই তাকে কি পরামর্শ দিবেন ওকে ডিভোর্স হইলো ডিভোর্স হইলো তার কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ডেতে কন্ডিশন রিমুভ করে পার্মানেন্ট করা সম্ভব একা একা অ্যাপ্লাই করেও কিন্তু সার্টেন রিকোয়ারমেন্টস আছে সেটা ফুলফিল করতে হবে আর এতে তার সিটিজেনশিপে কোনো অসুবিধা হবে না সিটিজেন ডি ম্যারেড থাকলে তিন বছরে পাইতো যেখানে ম্যারেড যদি কোনো রকম ডিজলভ হয়ে যায় অর্থাৎ ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে পাঁচ বছরে পাবে গ্রিন কার্ডের কন্ডিশন রিমুভ হইলে রিমুভ হলে সিটিজেনশিপ পাইতে কোনো অসুবিধা নেই সেটা টাইমের একটু হেরফের আছে ও টাইমে শুধু হেরফের কিন্তু তিনি ডিভোর্স হলেও পেতে পারেন ডিভোর্স হলেও পেতে পারেন পেতে পারেন তবে অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আমি একটি বিষয় জানতে চাই যে আমাদের পর পর দু তিনটি এরকম প্রশ্ন আসলো যে আমরা সাধারণত না খোঁজ নিয়ে আমেরিকান সিটিজেন দেখে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে তারা হয়তো খোঁজটিও ঠিকমতো নিচ্ছে না এই যে এই ধরনের অবস্থা থেকে পরিত্রাণ কি পরিত্রাণ হওয়া কঠিন তার কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যেমন ধরেন এই দেশের সমাজ ব্যবস্থায় ছেলে মেয়ে একা একা ঘোরাঘুরি করছে দেখাশোনা হচ্ছে মানে বসবাসও হয় এক্সটেনসিভ মেলামেশা হয় কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে সেটা হয় না আমরা সেটা অ্যালাউ করি না কনজারভেটিভ সোসাইটি রক্ষণশীল সোসাইটি ধার্মিক ধর্মীয়ভাবে বাধা নিষেধে একটা কারণ আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেমন বর এবং মানে কনের বর এবং কনের ফিজিক্যাল অবস্থানটা অনেক দূরে একটা এইদিকে আর একটা ওই দিকে অনেক সময় খোঁজ খবরও পাওয়া সম্ভব হয় না ইচ্ছা থাকলেও সেক্ষেত্রে সলিউশন হচ্ছে যে খোঁজ খবর নিয়ে বিয়ে দেওয়া এখন কিভাবে করবেন হয়তো বরের হয়তো যে দুই সপ্তাহ ছুটি এক মাস ছুটি শেষ সাথে থাকতে চায় না আমি একটু লম্পা হবে আমার প্রশ্নটা হয়তো মনে কিছু নেবে না আমার মেয়ের জন্য আমি টু থাউজেন্ডিনেছিলাম টু থাউজেন্ড মাসের নয় তারিখে ওরা ইন্টারভিউ ডেট দিছে লাগবে কিনা মানে এই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাচ্ছেন আপনি তো আপনার আপনি তো রসিক মানুষ মনে হচ্ছে নুপুরের হাসি দেখতে চান কিন্তু আপনি যে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন তো নিশ্চয়ই আপনার ওয়াইফ রে ইনক্লুড করেছেন সো জয়েন্ট রিটার্ন হলো ধরে নেওয়া হয় যে আপনার ওয়াইফ ওইটা ফাইল করেছে ওইটা দিলে আপনার ওয়াইফের এফিডেভিট অফ সাপোর্ট দিতে হবে আর আপনার কাজিন বা আত্মীয় স্বজন কাজ দিচ্ছেন সেটা এনাফ হইতে পারে তিন চারজনটা দিলেও সেভেন্টি সেভেন থাউজেন্ড ইনকাম থাকলে সেটা কোনো অসুবিধা নাই সো যে পিটিশনার অর্থাৎ যে আপনার ওয়াইফ অ্যাপ্লাই করেছে তার ইনকাম না থাকলেও তার সাপোর্ট দিতে হয় কিন্তু এডিশনাল বা ওই জয়েন্ট সাপোর্ট দিলেও চলে তাতে আমি আমি দেখছি না আপনার কোনো অসুবিধা ভাই আপনার মেয়েরা চলে আসছে সমস্যা নেই আপনার আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত আছেন ফোনে 
प्रश्न कर এটি অন্য রকম একটি পাওয়া ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন তবে আমরা ফোনের প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই তারপরে আমরা চেষ্টা করব যারা ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন তাদের প্রশ্নগুলো নেওয়ার জন্য কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো নাম কি বলে নিতে হবে আপা আমার নাম সুমি আমি গ্রাম থেকে ফোন করেছি জি সুমি আপা বলুন আচ্ছা ফার্স্ট তো আমি আপনাকে অনেক লাইক করি আপনার পার্সোনালিটি আপনার উপস্থাপন এবং আপনার খবর সবকিছু আমার অনেক মুগ্ধ করে खबर बांगाली पत्रिका प्रकाश कर टाइम्स आगे दुई तीन दिन आगे क्लियर करनी से विषय जरा सरकारी गवर्नमेंट सूझ सुविधा निच्चे ता ग्रीन कार्ड पे समस्या है কিংবা গ্রিন কার্ডে তাদের সমস্যা হবে তারা যখন পরবর্তীতে সিটিজেনশিপে যাবে তো এই বিষয়টি নিয়ে ক্লিয়ার না এখনো गवर्नमेंट থেকে নিউ ইয়র্ক টাইমসও যে প্রতিবেদনটি এসেছিল সেটি তো খুব ক্লিয়ারলি বলা হয়নি তো এই বিষয় নিয়ে উনি জানতে চাচ্ছেন আমি বলি যারা ফুড স্ট্যাম্প এটা ওটা পায় যারা গ্রিন কার্ড না থাকলে তো তারা পাচ্ছে না সো গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরে মানে তারপরে সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপের জন্য এটা 1996 এ যে এই অ্যাক্ট পাস হয়েছে তাতে বলা আছে যে যারা স্পন্সরশিপ দেয় কোনো পাবলিক চার্জ হলে তাদের এমনি গ্রিন কার্ড দেয়ার নিয়ম নাই আচ্ছা এই জন্য এফিডেভিট অফ সাপোর্ট লাগে সে ক্ষেত্রে যারা এফিডেভিট অফ সাপোর্ট দেয় তাদের সাথে সরকারের একটা চুক্তি যে যদি তোমার এই লোক পাবলিক চার্জ হয় অর্থাৎ সরকারের ওয়েলফেয়ার টেয়ারে যায় তাহলে তাদের কাছ থেকে এটা আদায় করতে পারে কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ এর করে নাই शिप दीबेना सरकार मानफिट पार्टी 
আচ্ছা <laughs> আমার প্রশ্ন হলো আমার ছেলের পাসপোর্টের জন্য আমি পোস্ট অফিসে ওই সার্টিফিকেট বার্থ সার্টিফিকেট বার্থ সার্টিফিকেট এবং সিটিজেনশিপের সার্টিফিকেট দিয়া অ্যাপ্লাই করছি কিন্তু গত জানুয়ারিতে আমার পাসপোর্টটা অলরেডি চলে আসছে অনেক আগেই জানুয়ারি প্রথম শেষের দিকেই কিন্তু বার্থ সার্টিফিকেট আর সিটিজেনশিপের সার্টিফিকেটটা আসে নাই এখন আমরা পাসপোর্ট অফিসে যদি ফোন করি অন্যরা বলে পাঠাই দিছি আর পোস্ট অফিসে গিয়ে বললে বলে আমরা পাই নাই এখন আমার কি করণীয় যে বার্থ সার্টিফিকেটটা তো আমার ছেলে বন বাংলাদেশে কিন্তু আমি বাংলাদেশে যে বার্থ সার্টিফিকেটটা ওকে দিয়েছিল সেটা তো আমি আমেরিকাতে বিভিন্ন জায়গায় শো করছি এখন ওইখানে যে অফিসারের সিগনেচার এবং ডেটটা আছে এখন যদি আমি নতুন একটা বার্থ সার্টিফিকেট নিতে যাই তখন তো ওই অফিসারের থাকবে না এখন নতুন অফিসার এবং নতুন ডেট দিবে এখন আমি এই সার্টিফিকেটটা যদি কোথাও দিতে যাই झमेला <laughs> चले गो फी <laughs> आलाप कर लयारोधर लयारेपर <laughs> प्रश्न कोर्ट निर्धारण कर दे এগুলা কিছুই না এগুলা সব আমাদের দেশি লোকের 
অনেক টালতু ভালতু ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে তারা করে থাকে এবং অনেকে অনেক ধরনের কথা বার্তাও বলেন আর আমরা তো সবার কাছ থেকে উপদেশ নিতেও যেমন পছন্দ করি আবার উপদেশ দিতেও কিন্তু পছন্দ করি তা তো অফ কোর্স কেউ আমরা নিরাশ করি না উপদেশের ক্ষেত্রে আমাদের কার্পণ্যতা নেই সবার কাছে কোনো কার্পণ্যতা না না জানলেও বলবেন তো আপনাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে ধৈর্য ধরে আপনি দেখেন যে কি হচ্ছে আর বিশ্বাস রাখতে হবে যার কাছে গিয়েছেন আস্থা রাখতে হবে তাহলে আপনি লয়ারও আরেকটা ইউ হচ্ছে যে লয়ার চেঞ্জ করতে পারেন যে কোনো সময় যে কোনো সময় আপনার আইজিবি পরিবর্তন হতে কেসের কোনো ক্ষতি হয় না আমরা একটু ফোন নিয়ে নেই অপেক্ষা করছেন কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমি একটু অ্যাটর্নি হিসেবে সাথে কথা বলবো আমার নাম রহিম প্রকিয়ন থেকে জি বলুন প্রশ্ন হলো ভাই বোন প্লাস ভাই বোনের বাচ্চার জন্য যদি अप्लाई করা হয় একসাথে তো সেই ক্ষেত্রে ভাই বোনের বাচ্চা কাচ্চারা আসতে কোনো বয়সের লিমিটেশন আছে কিনা বা এত হলে আসতে পারবে বা এর বেশি হলে আসতে পারবে না এরকম কিছু আর একটা জিনিস যেটা ট্রাম্পের নিউ পলিসি একটা মনে মেক করতেছে বা করবে এমন ওই যে ফুড স্ট্যাম্প প্লাস মেডিকেট এটা হলে যাদের এক্সিস্টিং গ্রিন কার্ড আছে বা যাদের কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড আছে তারা কোনো ভাবে এক্সেপ্টেড হবে কিনা নাকি জাস্ট নিউ যারা তাদের জন্য আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম জি অ্যাটর্নি ভাই আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেই ভাই বোনের ছেলে মেয়ে ভাগ্নে ভাগ্নি 21 এর উপরে হলে আসতে পারে না কিন্তু এই 21 বছর ক্যালকুলেশনে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে যদি আপনার আপনার পিটিশন যতদিন পর্যন্ত পেন্ডিং থাকে ওই টাইমটা তার বয়স থেকে বিয়োগ গেলে যদি একুশের নিচে থাকে তারা আসতে পারবে এলা আপনার প্রথম প্রশ্ন আর পলিসি কি হয় পলিসি কি হবে না হবে পলিসি হওয়ার পরে ফর্মালি এইটা মানে ঘোষিত হইলে তার কপি পাইলে তখন বলা যায় এখন স্পেকুলেশন করে অথবা কল্পনা করে পুরো উত্তর দেওয়া সম্ভব না তার কারণ কি হবে না হবে আমরা জানি না জানি না আর অনেক কিছু এই আইডিয়া নীতি অনেক কিছু ঘোষণা করা হচ্ছে কিন্তু কতটা কত দূর বাস্তবায়ন করবে সেটারও কিন্তু একটি বিষয় আছে কারণ আইন করতে গেলে কংগ্রেসে যেতে হবে সেটি দীর্ঘ মেয়াদি অনেক আইন অনেক কিছু আছে এক দৃষ্টি নে আইনের ভিতরে পলিসি চেঞ্জ করা যায় পলিসি নীতিগত পরিবর্তন সেটা হ্যাঁ সেই পলিসি প্রমালগেটেড হইলে অর্থাৎ ঘোষিত হইলে আনুষ্ঠানিক ভাবে তখন বলা যায় পলিসিটা কি তার আগে তো শুধু কল্পনা প্রসূতই ব্যাপার না আইডিয়া করে কল্পনা বিলাসে নিমজ্জিত না হয় না হয় ভালো আরো আছেন আমাদের সাথে আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে প্রায় চলে এসেছি কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত জি আপু আমি যাওয়ার বলছিলাম ফ্লোরিডা থেকে জি ভাই বলুন যাবো আমার সেলিং সার্ভিস থেকে প্রশ্ন ছিল আমি হচ্ছে সিটিজেন আমার ওয়াইফ এখনো গ্রিন কার্ড 5 বছর হয়েছে আছে আমার ওয়াইফ কি ওর আব্বা আম্মার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে शुरुशाशुड़ी <laughs> मैरिज प्रथम प्रश्न हमारे कतदिन लागे एन टू थाउजेंड धरे नैन टू थाउजेंड फाइव चलते एन सो टू थाउजेंड एट्टीन टू थाउजेंड फाइव तेर चौदह बस लागसे सो आपनारा ओर और नीचे और ऊपर छाड़ा और नीचे आशा करते हैं आशा करते हैं आशा करते हैं हाँ प्रश्न मतमत अनुजाई तथ्य गुलन करते सबा भलोन